സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന സർവീസ് സ്റ്റോറി എഴുതി കേരളത്തിൽ ജനമനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ജേക്കബ് തോമസ് അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒതുക്കാനാകില്ല എന്ന ജേക്കബ് തോമസ് വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് ഇനിയും സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ നീന്തും ചെറുതല്ല വമ്പൻ സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായ അടക്കമുള്ളവരുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എന്നുള്ള സൂചനകളാണോ ജേക്കബ് തോമസ് ഓരോ ദിവസവും പറയാതെ പറയുന്നത് ഏതായാലും വി ആർ എസ് നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി രക്ഷ എന്താണ് സിനിമയുടെ പേര് പോലെ മെത്തോലി ചെറിയ മീനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജേക്കബ് തോമസ് അത് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ എന്ന് എഴുതിയതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദമായി തന്നെ നിരത്തിയിരുന്നു ഇനി വമ്പൻ സ്രാവുകൾക്കൊപ്പം നീന്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള അടിയൊഴുക്കുകളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും മുങ്ങിപ്പോകില്ല എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് സൂചനകളാണ് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല ആർ എസ് എസുമായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ അടുപ്പമുണ്ടെന്നാണ് മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ചിലർക്കെങ്കിലും തൊട്ടുകൂടായ്മയാണ് എന്നാൽ ആർ എസ് എസ് ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് ഓർമ്മിച്ചത് പലരെയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസിന് ആർ എസ് എസുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻ ജി ഒ ആണ് ആർ എസ് എസ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ ചിലർക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മയാണ് അത് പരിഹരിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് പറയുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ അമരക്കാരനായി ബി ജെ പിയുടെ നേതൃനിരയിൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഉണ്ടായാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞതിലും ചില ശരികളുണ്ട് പലപ്പോഴായി കൃത്യമായി നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞ ജേക്കബ് തോമസിന് പിണറായി വിജയനെ സ്തുതിച്ചാൽ കൃത്യമായി നിലനിൽക്കാനാകും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് കുറിച്ചുകൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ പറയേണ്ടിടത്ത് പറയേണ്ട സമയത്ത് തന്നെയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞത് പിണറായിയുമായി അടുത്തു നിന്നാൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ടെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നു അത്തരത്തിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയാമെന്നും ജേക്കബ് തോമസ് പറയുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നല്ല ബന്ധം തന്നെയാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെത്തി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുമായി ജേക്കബ് തോമസ് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ മുതൽ എന്നായിരിക്കും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആർ എസ് എസിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് ബി ജെ പിയിൽ പ്രവേശിക്കുമോ എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് ആർ എസ് എസുമായുള്ള ബന്ധം ജേക്കബ് തോമസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാണ് ബി ജെ പി അല്ല ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് ആർ എസ് എസുമായി കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ സജീവമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് സ്കൂൾ താള അത് സ്കൂൾ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ബന്ധമല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയ ദിശാബോധത്തോടുള്ള ഒരു അടിത്തറയുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ വരും ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയ എൻ ജി ഒ ആണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് ജേക്കബ് തോമസ് പറയുമ്പോൾ അത് ആർ എസ് എസിന് ഒരു വലിയ ക്രെഡിറ്റായി മാറുന്നു മാത്രമല്ല ജേക്കബ് തോമസ് ബി ജെ പിയിലേക്കോ എന്ന സൂചനകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയ